സാറേ എന്തുകൊണ്ട് ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കൊറേ നാളായല്ലേ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് സാറേ ഇതിപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി പണിയെല്ലാം തീർന്നു ആ അപ്പൊ ഇനി ഇതില് ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് പലതും നിറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വീട് പണി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് സാറേ ഇനി ഇതില് കുറച്ച് ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഇടണം ആ ഫർണിച്ചർ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കർട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ശരിയാ അതാണല്ലോ ഈ ഉള്ളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനിങ്ങും ഡിസൈനിങ്ങും ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്നത് പിന്നെ അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ പ്ലാന് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു വീട് കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഒരു ഭവനം കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മതിയോ സാറ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഫർണിച്ചർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ധാരണ ആവുമല്ലോ അത് ശരിയാണ് അത് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഭവനം പൂർണ്ണമാകുകയില്ല അപ്പം ഇനി എന്താ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത ഒന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഇപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അപ്പൻ അമ്മ മക്കൾ അതെ ഒരു കുടുംബമുണ്ട് അത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ കുടുംബം മാത്രം പോരാ ആ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഫർണിച്ചർ ഇല്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇനി ഒരു ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും സാറ് പറഞ്ഞ ഞാൻ അതിനെ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും കുടുംബത്തിൽ അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫർണിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയുണ്ട് എന്നല്ല അതാണ് ഇന്ന് ലോകം നോക്കുന്നത് ലോകം നോക്കുന്നത് അതെ ലോകത്തിലെ ആളുകൾ ഒരു വീട് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ആളുകൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കാനായിട്ട് കഴിയും സ്നേഹത്തെ ഇപ്പം നിർവചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു അതെ ഭാര്യയ്ക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു അത് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്നേഹമാണല്ലോ ആ പക്ഷേ അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണമല്ലേ ഗുണമാണ് ആ അപ്പൊ ക്ഷമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്ഷമിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഗുണമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നിർവചനമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ നിർവചനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നതും ക്ഷമിക്കുന്നതും അതുപോലെ ബൈബിളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹം നികളിക്കുന്നില്ല സ്നേഹം നികളിക്കുന്നില്ല സ്പർദ്ധ ഉളവാക്കുന്നില്ല അതെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ പെട്ട കാര്യം സ്നേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് അതല്ല ഓ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ആ അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാറേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് അവർ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ നിർവചനങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ അനേക ഗാനങ്ങൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയും ആളുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അപ്പം അത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് എഴുതാനുണ്ട് പറയാനുണ്ട് കവിതകൾ പിന്നെ കഥകൾ അതെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം സ്നേഹത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പല അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ആകാശം മുഴുവനും പേപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവനും മഷിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും കൊമ്പുകൾ പേനയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചും ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ എഴുത്തുകാരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എഴുതിയാൽ പോലും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം കുടുംബത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പ്രഥമ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ ഈ കുടും
സുഹൃത്ത് ബന്ധം പോലെ അത് തന്നെ നമ്മൾ പറയാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലവ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ സഹി എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അതിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ പലരുടെ ഉന്നമനത്തിന് കാരണമായിട്ട് അതെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ചില ഫ്രണ്ട്സ് നിമിത്തം സ്നേഹിതർ നിമിത്തം ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയവരുണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സ്നേഹിതന്മാർ കൂടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹിതനെ നശിപ്പിച്ച രംഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊല ചെയ്ത സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൂട്ടുകൂട്ട് കൊണ്ട് പരാജയവും സംഭവിച്ചു പരാജയവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാഹിത്യ സ്നേഹം അധികം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അതിന് അധികം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് അതിൻ്റെതായ കുറവുകളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു നടന്ന സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വരെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച രണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയപ്പോൾ രണ്ട് സ്കൂളിലാണ് ചേർത്തത് അപ്പം ആ കുട്ടികൾക്ക് വേർപിരിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉടനെ അവർ ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അത് ശരിയായ ഒരു സ്നേഹമാണ് ഈ സാഹിത്യ സ്നേഹം അത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയല്ല കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹങ്ങൾ വികാരത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സ്നേഹം അല്പ നിമിഷത്തേക്ക് അല്പ നിമിഷത്തേക്കുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കാം ചിലരാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ രണ്ട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ബന്ധമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയും അത് സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹ ഈ സാഹിത്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഈ സ്നേഹം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആവശ്യം കൂടെയാണ് ചില മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളും എല്ലാം പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ട്സ് പോലെ ആ ഫ്രണ്ട്സ് പോലാണ് കൂട്ടുകാരെ പോലെ അമ്മമാർ പറയുന്ന കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരി പോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലൊരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടും അവൾ വേറൊരുത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ അതുപോലെ കഷ്ടമായി പോയി അപ്പം ഇത് ലോകം ഈ ഒരു തത്വം കൊണ്ടുവന്ന് കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹിത്യ സ്നേഹം മാത്രം മതി കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഒരു കുടുംബം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എങ്ങനെയോ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് മീഡിയാസ് എല്ലാം എല്ലാം അത് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം മാത്രം പോരാ ഓക്കെ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല കുടുംബത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രം അത് മാത്രം പോരാ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം ഒരിക്കലും ശക്തിപ്പെടുകയല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വളരെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് സ്നേഹം എന്തായിരിക്കും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വേറൊരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് വാത്സല്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയും വാത്സല്യ സ്നേഹം ഈ വാത്സല്യം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വളരെ ഒരു എന്താ ഒരു കുളിർമയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഏതൊരു മക്കളും മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇപ്പം ഒരു വേദനയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് വീണു വളരെ വേദനയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അമ്മയോ അപ്പനോ ഓടിപ്പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പം ആ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വേദന മറക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് ആ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പിക്ചർ കണ്ടോ അതിനകത്ത് ആ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖവും മറന്നു പോവാണ് അപ്പം അവരുടെ കരസ്പർശനം ഏൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ അവരെ തലോടുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കാനും അവർക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ചിലവെക്കാണ് എന്ത് ഈ വാത്സല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കുളിർമ നമുക്ക് ഒരു കുളിർമ അനുഭവപ്പെടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ വാത്സല്യം 
ഇന്ന് സ്വന്തം മക്കളെ കൊന്നുകളയുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത അമ്മമാരുണ്ട് അതെ ഒരു ഒരു ക്ഷണനേരത്തെ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വാത്സല്യം കൊടുത്ത് വളർത്തിയ കുഞ്ഞിനെ അതൊരു നിമിഷം മറന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലും പിന്നാലെ പോകുന്നതിനോ ഇവർ തടസ്സമായിട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുക അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാത്സല്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്വാർത്ഥത വരുമ്പോഴാണ് വാത്സല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിളിൽ രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിന് ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും എന്നാണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ അതും വർത്തിട്ടുണ്ട് അതെ വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാക്കളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വാത്സല്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഈ വാത്സല്യം കൊടുക്കേണ്ട ദാതാക്കളാണ് മാതാപിതാക്കൾ പക്ഷെ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരാൾക്കൊരു പ്രയാസം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒരു വാത്സല്യമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉള്ളതാണ് എന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം എന്നെ എല്ലാവരും കരുതണം എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം പക്ഷേ അത് തിരിച്ചും ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളു പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ വാത്സല്യമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വാത്സല്യം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാനും കടപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് മക്കൾക്ക് ഈ വാത്സല്യം അന്യോന്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വാത്സല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുകയല്ല ഒരു ഐക്യത ഉണ്ടാകുകയല്ല എന്നാൽ വാത്സല്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഐക്യത നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഈ വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കണം പ്രകടിപ്പിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിലും അതെ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും അതെ ഈ വാത്സല്യം തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കണം തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സഹിത്വ സ്നേഹം സഹിത്വ സ്നേഹം വേണം മറ്റൊന്ന് വാത്സല്യ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളാണ് അപ്പം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തിനെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ളതായിരിക്കണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു സാഹിത്യ സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെ വാത്സല്യ സ്നേഹം സാഹിത്യ സ്നേഹത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല അതോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങൾ അതിലൊന്നാണ് വാത്സല്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് കുടുംബത്തെ സ്നേഹത്തോടെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും ശക്തമായ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് തീരുന്നത് അതിന് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു